കെ ടി യു എസ് സെവൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സി എ ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലെക്ചർ എയ്റ്റ് ആണിത് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടെൻ കമ്പൈൻഡ് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലെയിങ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ വിതൗട്ട് എനി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിഫോർ വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട് വാട്ടർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഫോർ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റും അതുപോലെ സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പറിന് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പർ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് ആയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഈസ് ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റർ ടാങ്ക് ഈസ് ക്ലീൻ ദറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ കാണാം ഇൻലെറ്റ് ചാനലിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ കാണാം ബ്ലോക്ക് ചേമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പർ കാണാം പിന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ കാണാം മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് ചേമ്പറിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പർ വഴി വന്ന് സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലഡ്ജ് ഇവിടെ സ്ലഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ വാൽവ് ഫോർ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഫോർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എ ഡെയിലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അസംഷൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡെയിലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺ ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേട്ട് ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് കൊയാഗുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ടാങ്ക്സ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറും വേറെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിലിംഗ് ചേമ്പറും ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ ഡെയിലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോപ്പുലേഷനും പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ആവറേജ് ഡെയിലി ടൈം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു വരെ അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു സോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്
ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ ബി എൽ ആണ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് സോ അത് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ക്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് അറിയാം അത് ബൈ പെർ ഡേന അവറിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ബൈ ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നേരത്തെയുള്ള ആ ഇക്വേഷനിൽ ക്യു ബൈ ബി എൽ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ക്യൂ അറിയാം അപ്പോൾ ബി എൽ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ ഫൈവ് ഫോർട്ടി എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വിട്ട് ഓഫ് ടാങ്ക് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു സോ വിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഏരിയ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ബൈ ബ്രെത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെപ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കെപ്പാസിറ്റി ബൈ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡെപ്ത് കിട്ടും സോ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത് എത്ര കിട്ടി ഫോർ മീറ്റർ അങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ബ്രെത്ത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഫോർ മീറ്റർ കിട്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ ബോർഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫ്ലാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ഫിഫ്റ്റി സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എക്സ് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് മീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻറ്റിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് നിയർ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ഉള്ള ആ ഡെപ്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ സെഡി ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിലെ ഡെപ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻറ്റിലെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിൽ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അറിയാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ അവേളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ അത് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണെന്നറിയാം ആ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോക്ക് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റി കിട്ടി ഇനി ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കെപ്പാസിറ്റി ബൈ ഡെപ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും കെപ്പാസിറ്റി വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എം സ്ക്വയർ എന്ന് പ്ലെയിൻ ഏരിയ കിട്ടി നമ്മളിവിടെ വിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ സെയിം വിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇതിനും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ലോക്ക് ചേമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും ഏരിയ ബൈ ബ്രെത്ത് ബ്രെത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് ബ്രെത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിനെ നോക്കാം ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബ്രെത്ത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് ഡെപ്ത്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊയാബുലേഷൻ കം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ